سلام به همگی امیدوارم حالتون خوب باشه به کانال انگلیش ویو خوش اومدین این 19 همین جلسه آموزش واژگان انگلیسی از پایه به زبان ساده در سطح ایوانه ما تو این درس با وسایلی که معمولا تو اتاق نشیمن living room اتاق خواب bedroom و حمام bathroom پیدا میشه به انگلیسی آشنا میشیم و یاد میگیریم که چطوری درباره این آیتم ها در سطح ایوان صحبت کنیم. ما سه تا اتاق داریم. Living room اتاق نشیمن Bedroom اتاق خواب Bathroom حمام حالا بگین هر کدوم از اشیایی که اسم و تصویرشون رو میبینیم رو باید تو کدوم اتاق قرار بدیم. Sofa Living room Bathroom Sofa, living room, bathtub, bedroom, bathroom, bathtub, bathroom, pillow, bedroom, bathroom, Pillow, bedroom, remote control, living room, bathroom, remote control, living room, floor lamp, Living room, bathroom, floor lamp, living room, dressing table, bathroom, bedroom, dressing table, Bedroom Toothpaste Bathroom Bedroom Toothpaste Bathroom Curtain Bathroom Living room Curtain, living room. Shower, bathroom, bedroom. Shower, bathroom. Plants. Living room, bathroom, plants, living room, painting, bathroom, bedroom, painting. Bedroom Bed Living room Bedroom Bedroom 
bed, bedroom. Blanket, bathroom, bedroom. Blanket, bedroom. Carpet, bathroom, living room. Carpet, living room. Television, bathroom, living room. Television, living room. Closet, bathroom. Bedroom Closet Bedroom Mattress Bathroom Bedroom Mattress Bedroom Alarm clock, bathroom, bedroom. Alarm clock, bedroom. Shampoo, bathroom, bedroom. Shampoo, bathroom. Towel, bathroom, bedroom. Towel, bathroom. Sponge. Bathroom, living room. Sponge, bathroom. Toothbrush, bathroom, living room. Toothbrush. Bathroom Sofa table Bathroom Living room Sofa table Living room همه اشیایی که باهاشون آشنا شدیم و میتونین تو این ستا جدول ببینین. جدول اول مربوط به اشیایی که تو اتاق نشیمن یا living room وجود دارن. جدول دوم مربوط به اشیایی که تو حمام یا bathroom وجود دارن و تو جدول سوم هم اسم اشیایی رو داریم که تو bedroom یا اتاق خواب وجود دارن. بیاین تلفظ این کلمه ها رو یه بار تمرین کنیم. لطفا بعد از من تکرار کنین. Sofa, television, floor lamp, curtain, plants, painting, carpet, sofa table, remote control, shampoo, bathtub, 
towel, sponge, toothbrush, toothpaste, soap, shower, mattress, bed, pillow, dressing table, closet, blanket, alarm clock, حالا برای اینکه بتونیم درباره کارهایی که تو این اتاق انجام میدیم صحبت کنیم، باید چند تا فعل مهم و پرکاربرد رو هم بدونیم. تو تکستی که میبینین کلمه ها و فعل های مهم بولد شدن. بیاین با همین تکست رو بخونیم. My favorite room. My favorite room in the house is the living room. After work, I come home and relax in the living room. I always sit on the sofa, turn on the TV, and watch television. Sometimes I sleep on the couch. Next, I go to the bedroom and change my clothes. I take off my coat and I put on a t-shirt. Next, I close the curtains and go to bed. My pillows are very soft. And my blanket is very warm. The next morning, my alarm clock rings. I turn off the alarm, I make my bed, and I go to the bathroom. I brush my teeth and wash my face. I don't take a shower, and I don't use the bathtub in the morning. After that, I go to the bedroom. I open the closet, I choose my clothes, I get dressed and I leave the house. همه این فعلا رو میتونین تو این جدول ببینین. فعل چینج به معنی عوض کردن و قبلا دیدیم و عبارتی که اینجا داریم اینه change my clothes. فعل take off به معنی در آوردن take off my coat و متضاد این فعل فعل put on به معنی پوشیدن Put on a t-shirt. فعل close رو حتما میشناسین. Close یعنی بستن. Close the curtains. Go to bed. به رخت خواب رفتن. Alarm clock به معنی ساعت کوکیه و فعل زنگ زدن هم میشه ring. Alarm clock rings. وقتی که ساعت زنگ میزنه ساعت رو خاموش میکنیم. Turn off the alarm. عبارت بعدی make the bed به معنی تخت خواب و مرتب کردن. Open به معنی باز کردن و open the closet به معنی کمد رو باز کردن. فعل choose به معنی انتخاب کردن و get dressed به معنی لباس پوشیدن. حالا جدول دوم رو ببینین. فعل go به معنی رفتن جز اولین فعل هایی بود که تو سطح A1 یاد گرفتیم. Go to the bathroom. فعل بعدی brush به معنی مسواک زدن. Brush my teeth. و ستا فعل آخر این جدول هم wash به معنی شستن. Take به معنی گرفتن. و use به معنی استفاده کردن هستند. Wash my face. Take a shower. Use the bathtub. کارهایی که معمولا تو اتاق نشیمن یا living room هم انجام میدیم تو جدول سوم هستند. Relax. Sit on the sofa. Turn on the TV. Watch television. Sleep on the couch. اگر هنوز عضو کانال انگلیش ویو نشدین، ممنون میشم که همین الان دکمه سابسکرایب رو فعال کنین و ویدیو رو لایک کنین تا بتونیم به همین منوال آموزش ها رو تا سطوح بالاتر ادامه بدین.
ما اینجا شیش تا جمله داریم که با کلمه های داخل پرانتز کامل میشن. همه این کلمه ها رو تو این درس یاد گرفتیم. لطفا دفترچه و خودکار داشته باشین و این جمله ها رو با کلمه های درست کامل کنین. برای انجام این تمرین، لطفا همین الان ویدیو رو پاس کنین. One, I want to go to the bathroom and wash my hands and face with the soap. Two, I love my bedroom. Every night I put my head on a very soft pillow. Three, I have two plants in the living room. They are green and I water them every day. Four, I get up at 10 a.m. every morning, but my alarm clock rings at 9 o'clock. 5. She wants to turn on the television, but the remote control doesn't have a battery. And 6. I have 10 t-shirts, 5 coats, and 3 hats. I put my clothes in the closet. ممنون که تا آخر این درس همراه من بودین. بچه ها گاهی لازمه که ما درباره اتاق شخصی خودمون و لوازمی که داریم صحبت کنیم و گاهی هم لازمه درباره اتاقای مختلف خونه و اشیایی که تو اونها میبینیم حرف بزنیم. بنابراین باید یه سری واژه انگلیسی برای صحبت کردن درباره این موضوع رو بلد باشیم. امیدوارم که این درس براتون مفید بوده باشه. کلمه های جدیدی که امروز یاد گرفتیم و میتونین تو این صفحه ببینین. این لیستو یه جا یادداشت کنین و امروز حداقل یک بار همه این کلمه ها رو برای خودتون تکرار کنین.